ritrovati qui su Radio Amore Napoli, solo grande musica e stiamo ascoltando Niente è per sempre di Felice Romano che pensate qui accanto a me. Ciao Felice, benvenuto. Ciao, ciao a te, ciao a tutti quanti voi della radio, sempre gentilissimi e gli ascoltatori. E beh, come promesso sei ritornato qui nei nostri studi e ci hai portato questo album pazzesco, innanzitutto proprio per come è formato, no? Perché è una cosa davvero molto particolare e in realtà appunto in viaggio ancora ci sono tante tracce, le tracce sono 12, ma è una cosa particolare perché ogni traccia è legata ad un tot di tempo perché se noi dobbiamo andare ad esempio da Napoli a Roma e allora selezioniamo una traccia che dura, non so, uh, un'oretta, 30 minuti e tu ci conduci, ci accompagni in questo viaggio. Allora sì, diciamo che è più o meno quello che hai detto con qualche differenza. C'è una, una, un nuovo album che sono, è fatto da 14 inediti, che c'è anche una partenza e un arrivo eh, molto divertente, molto particolare, è venuta proprio come genialata nell'ultimo giorno di registrazione in sala in sala di registrazione dove appunto invito le persone che vanno insomma, a prendere il disco ad ascoltarla perché insomma è veramente una, un inizio e una partenza una partenza e una, una fine, un arrivo, un traguardo poi ci sono le 12 tracce alcune delle quali sono, insomma, stanno andando in radio già peraltro questo è un, un album costruito nel tempo per cui già da tempo state mandando fortunatamente alcuni pezzi di questo album ma altri spero che ne manderete ancora dopo averlo sentito tutto c'è poi eh, una seconda parte di quest'album che io ho chiamato Opera Omnia all'interno di questa seconda parte è in mp3 perché il wave sarebbe stato impossibile in mp3 però di alta qualità ci sono 5 tracce uh-huh. queste 5 tracce essendo il viaggio ancora insomma essendo il tema del viaggio mi sono messo all'interno di una ipotetica auto di un ipotetico guidatore solitario mi sa che viaggi tu anche tantissimo ecco. sì, sì, io viaggio molto con la testa molto con le emozioni molto con il pianoforte e, e se uno deve fare un viaggio di, ho pensato, se stai da solo e vuoi fare un viaggio con il sottoscritto nella fattispecie e c'è un viaggio da 30 minuti piuttosto che di un'ora, piuttosto che di due ore, piuttosto che anche magari ancora più grande ci sono cinque tracce con un minutaggio, quasi una sorta di tom tom emozionale esatto, insomma se io devo arrivare a Firenze eh, metto la quarta traccia che mi fa stare insieme a Felice per circa quattro ore e ascolto poi se devo andare a Milano dico sempre in modo scherzoso ovviamente che lascio i miei riferimenti, i miei ricapiti per cui se dovessero <ride> finire tutte le tracce possono chiamare io li accompagno col pianoforte al telefono live, live bellissimo certo, a richiesta <ride> beh davvero parli di genialate ed è vero sono stata con grandissimo piacere ed onore al tuo live al Teatro Posillipo hai fatto cose meravigliose perché tu ami in questi live lavorare con tutte le emozioni, quindi non solo ascoltare l'ascolto, il pianoforte, ma anche rendere partecipi proprio noi che eravamo lì, quasi protagonisti, no? quindi un evento nell'evento, uno spettacolo nello spettacolo. Ma il tentativo è sempre quello di sorprendermi e poi sorprendere, no? e quindi in un cachet dove ovviamente tu prendi, cioè quando vai ad un concerto c'è uno che suona più o meno bene, che canta più o meno bene e ci sono le persone che vengono lì e ti dedicano il, l'attenzione e il tempo che già di questi tempi è una cosa importante e quindi io per cadò quasi, insomma, per, cerco di omaggiarli anche fin dal, dall'inizio no? di ringraziare le persone che hanno dedicato tempo per venire, per vestirsi per, 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 per perdere tempo per mettere la macchina, parcheggiarla eccetera eh, comunque dedicano proprio insomma, un, un tempo importante di, di farvi qual, quantomeno sorprendere e quindi in quel caso c'erano tutta una serie di sorprese e allora amici eh. vi dico solamente che Felice è arrivato in bici <ride> pedalando cose sì. pazzesche è vero? Sì, su un palco siamo arrivati io allora questo, questo spettacolo in particolare si propone eh, come idea almeno poi non so se siamo riusciti nell'intento ma l'idea è quella di far entrare proprio nei solchi del cd le persone che vengono al teatro che bello sì. eh, nel senso che appunto cerchiamo di far capire come nasce una canzone cerchiamo di suonarla proprio per come è nata perché poi ovviamente in studio con tutti gli altri strumenti diventa un po' qualcosa di diverso pur manten- mantenendo ovviamente le armonie eh, tipiche del, 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 insomma, del pezzo e, ma mh, poi a un certo punto proprio mh, com, come avrai visto insomma, durante lo spettacolo 
eh, entriamo non solo all'interno del disco, le canzoni come sono state fatte, ma anche addirittura all'interno di una canzone, cioè come è nata prima la parola, piuttosto che sì. poi come si è sviluppata, alla fine c'è anche poi, perché la realizzazione di una canzone non si esaurisce poi nell'ambito della musica è soltanto suonata e parlata e cantata, ma anche poi con dei video che si fanno dopo e quindi in quell'occasione abbiamo fatto vedere come un testo iniziale, divent- anzi come un'emozione iniziale, perché là c'era anche un pittore come ricorderai, eh sì, poi diventa sì. musica, da questa musica si associano delle parole che a loro volta sono musica e poi si sceglie un soggetto, una, un'idea di, 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 di film, in questo caso peraltro l'ho girato io, <ride> ho utilizzato la splendida attrice che era presente quella sera, Ilenia Incoglia. Infatti è un video davvero molto bello che io vi invito a vedere che si chiama La, la danza, danza del, del tempo. tempo. Sì, danza già, del allora, tempo. già solamente <ride> il titolo e poi hai anche trovato una location davvero molto particolare, sì. molto bella, molto ce suggestiva. Ne, ce n'erano varie di location in quel, in quel video perché per esprimere il tempo, insomma, come lo potevamo fare? Lo potevamo fare soltanto mediante una, un paesaggio che potesse essere una fiaba, mm-hmm. un'attrice che, che, che danzava in questa fiaba che doveva essere ed era bellissima e, e poi con due elementi che a me un modo di vedere possono rappresentare il tempo, che sono l'acqua che scorre ed un muro di cascate di, di, di pietra che danno la solidità no? de, de, dell'immensità e della maestosità del tempo però che si muove e poi con gli intrecci tra questa bambina che diventa donna, con questa manina che diventa mano e questi percorsi che si, che si incrociano proprio per far capire oltre che il tempo che tutto ti porta poi si riprende e va via allora io seguo anche Felice sono una fan sulla pagina Facebook e ogni tanto leggo no? le poesie, le vere e proprie poesie che poi sono i tuoi testi e mi piace anche il paragone di leggerli io, no? quindi con la mia voce interiorizzarli e poi ascoltarli invece, quindi entrare in questo, in questo connubio molto molto bello Guarda, io adesso sembrerò saccente, però dico che ehm, al di là della parte della musica che può piacere o non piacere, della, certo. della voce che può piacere o non piacere, dell'esecuzione che può piacere o non piacere, ci mancherebbe altro, siamo tantissimi a fare questo, questa attività, questo lavoro, che poi è anche un divertimento. Eh, però per quanto riguarda i testi eh, anche io stesso a volte mi sorprendo cioè anche io sì. a volte mi stacco proprio dal pezzo no? perché magari ascoltandolo con la metrica musicale con gli accompagnamenti e con le parole uno ti magari ecco sì, ti, ti, come distrai si no? ti distrae e siccome quei testi non sono semplici sono, no, sono no. molto complessi eh, quindi non arriva, magari non arriva, io lo so perfettamente, tante persone mi dicono di scrivere più semplice, no, non ci riesco e no, non voglio farlo, no. però quando poi rileggo i stessi testi che ho scritto, insomma, dico, mi faccio i complimenti. E io ti faccio un altro complimento, sai perché hai detto che non sono testi appunto semplici, no? si parla di anima, per cui voglio dire, non esiste, però ecco, ascoltarli in musica fluisce così. Eh sì, in modo... La magia della musica ecco, ti, dà, allora. ti dà la possibilità di vestire delle parole che altrimenti sarebbero tali dove poi ciascuno dà la sua impostazione no? della, della, della voce interna come dicevi certo. tu che parla a se stessi leggendo quelle parole però poi, dandoci poi il tappeto musicale che ovviamente non sarà venuto a caso eh no, eh quelle no, parole, eh no. eh, ti dà anche forse un indirizzo, no? un'indicazione, un percorso emozionale che unendo le due cose spero sia gradevole Insomma, questo è il tentativo direi proprio di sì beh Felice parliamo un attimo dei tuoi prossimi live so che ne hai tanti eh sì, allora diciamo che stiamo portando avanti questo spettacolo in treccio di note tra pianoforte e voce. Abbiamo due pianoforti che tra di loro litigano, o comunque si intrecciano. E che litigate amici, non avete idea! <ride> si, intrecciano, si intrecciano con un altro maestro veramente bravissimo, Antonio Ottaviano, che è il mio co-partner in, questa, in questo viaggio musicale e saremo, saremo in tanti posti, saremo innanzitutto nella mia città il, 10, il 16 di luglio il prossimo a Pomino d'Arco è a Piazza Plebiscito, uh-huh. dopodiché saremo a Piazza Municipio, scusate, uh-huh. e a Pomino d'Arco. Poi saremo insomma, in, in giro, saremo a Positano, saremo che a bello. Amalfi, saremo un a Napoli. Un tour estivo ovviamente. Sì, un tour estivo. Poi, e poi invece poi ci, saranno, ci sarà una chiusura estiva spaziale. Io pensavo di averle fatte tutte, ma <ride> invece <no. ride> questa ancora doveva, doveva venire. Io sarò eh, il 31 Ehm, a, all'arena di Salerno a, a il 31 Salerno, di luglio di agosto, di agosto okay. con un'orchestra di 100 elementi wow. 
perché tu ne metti sempre sì, uno in più sì, pensavo di averla fatta tutta invece e poi subito dopo, il giorno dopo, per non farci mancare niente, saremo qui a Napoli al Maschio Angioino, eh, sempre con la stessa orchestra di 100 elementi, costituita da 70 elementi di grande orchestra eh, sinfonica, quindi anche con i fiati. Eh, e ci saranno 30 coristi che accompagneranno insomma, la mia voce, che a quel punto sarà veramente stanca avendo fatto un'estate pazzesca di concerti di live. <ride> Ma eh, tu vai insomma, dritto al faremo, punto. Faremo una, una, una gran bella estate divertendoci e sperando di divertire, sicuramente emozionandoci e sperando anche di emozionare. Beh amici non perdete questa grandissima occasione, noi pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook la foto con Felice Romano e l'album che è qualcosa di delizioso, davvero complimenti ancora. Adesso però prima di ringraziarti eh, ci sentiamo e poi alla fine vorrei che me la lanciassi tu e ti saluto con un bacio e ti ringrazio lancia tu questo brano ah, questo è un brano molto molto interiore interiorizzato è venuto veramente senza doverlo né rappresentare in radio né doverlo vendere l'ho, l'ho pescato dalle mie emozioni dal mio cuore è venuto sulle mie dita e quando l'ho fatto devo dire non avevo la percezione di aver scritto quello che poi invece per me ovviamente per me è veramente un capolavoro ascoltate le parole e poi la fine <ride> 